Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti alla prova su strada della Mazda 2 ibrida leggera in allestimento top di gamma exclusive. Ed eccola qui la nuova Mazda 2 ibrida leggera, uno sguardo intanto alle dimensioni, larga 1,70 m, lunga 4,04 m, alta 1,50 m, le dimensioni sono quelle giuste per fare bene in città ma anche fuori. Uno sguardo al colore, questo bellissimo Soul Red Crystal, si paga a parte ma restituisce un'immagine veramente molto bella delle linee dell'auto anteriore dominato dai fari che non sono full LED per colpa della freccia direzionale che resta alogena ma guardate quanto sono belli perché si raccordano perfettamente alla calandra allargano visivamente la vettura insieme a quella bacchetta metallizzata lì sotto nella parte bassa del paraurti cerchio in lega da 16 pollici della top di gamma design che a me continua a piacere nonostante sia passato qualche anno dal lancio commerciale di questa generazione di Mazda 2 notate la linea di cintura che sale verso il retro il tetto che tende a scendere guardate lì quanto è carina l'antenna a pinna di squalo dietro invece abbiamo i fanali a sviluppo orizzontale non sono full led perché restano alogeni bello il design dell'1.8 che è molto inclinato uno sguardo al paraurti posteriore noterete lo scarico a vista che di questi tempi e soprattutto su una city car capita sempre meno spesso di trovare ingresso keyless quindi teniamo comodamente la chiave in tasca e accediamo all'interno dell'abitacolo prima di entrare nella vettura vi faccio dare uno sguardo a questo pannello porta guardate l'attenzione ai dettagli 1 2 3 4 5 finiture diverse sullo stesso pannello porta e poi che dire dei sedili veramente molto curati anche qui abbiamo ben 1 2 3 quattro materiali di finitura diversi ed eccolo qui l'abitacolo di Mazda 2 ibrida leggera trovate sul canale la prova su strada anche della versione full hybrid derivata dalla Toyota Yaris ingresso keyless accensione con un semplice tasto a rivelarci un quadro strumenti che non è completamente digitale presenta però questa impostazione che a me sembra veramente di stampo aeronautico con questo grande contagiri centrale abbiamo a sinistra e a destra dello stesso due schermi che ci vanno a fornire informazioni utili come ad esempio i chilometri percorsi come ad esempio la nostra media consumi la velocità la troviamo espressa in quel piccolo schermo lì che troviamo all'interno del contagiri volante multifunzionale decisamente ben fatto comoda l'impugnatura tasti che hanno le dimensioni giuste per gestire al meglio le funzioni della vettura plancia che è dominata dallo schermo da 8 pollici previsto per il sistema di infotainment centrale grande novità che Mazda ha introdotto con l'aggiornamento 2022 della versione ibrida leggera vi voglio far dare uno sguardo a questa plancia veramente molto molto bella grande attenzione al dettaglio plancia che sono bene assemblate finitura in pelle con eh, cucitura a vista e poi vi faccio dare un sguardo a questa particolare asimmetria che troviamo sulla plancia dove noterete che nella sezione centrale una bocchetta è circolare e richiama quella che troviamo a sinistra del volante la seconda bocchetta centrale invece è orizzontale questo permette di allungare estendere visivamente la plancia e quindi conferire alla vettura un senso di maggiore spaziosità vi faccio vedere il volante vi dicevo multifunzionale tasti molto grandi qui a sinistra gestiamo le funzioni legate ai media alziamo abbassiamo il volume switchiamo fra i vari media gestiamo le chiamate qui invece a destra andiamo a operare su quelli che sono i sistemi ADAS presenti all'interno della vettura in particolare settiamo il cruise control che in questo caso è anche adattivo vera 
chicca a bordo di questa Mazda 2 in allestimento top di gamma led up display vedete basta accendere la vettura compare fisicamente dietro al volante e a colori ci restituisce informazioni utili come ad esempio la velocità alla quale stiamo viaggiando l'ultimo limite di velocità che abbiamo incontrato se la navigazione è attiva visualizziamo anche la navigazione come visualizziamo anche le info sui media in riproduzione soluzione veramente molto utile è vero non viene proiettato direttamente sul parabrezza però lo trovo veramente ben fatto centro plancia con il nostro sistema di infotainment touch sì però touch esclusivamente a veicolo fermo mentre invece quando l'auto è in movimento lo andiamo a gestire attraverso questo rotore le pratiche scorciatoie laterali soluzione scelta da Mazda ancora una volta per privilegiare la sicurezza vi faccio vedere la home impostazione classica ci sono vedete 5 scorciatoie abbiamo le applicazioni presenti a bordo della vettura quindi fondamentalmente andiamo a gestire Apple CarPlay e Android Auto nel caso di Apple CarPlay abbiamo il wireless nel caso di Android Auto invece è ancora cablato vedete il monitor sui consumi carburante con tanto di storico torno alla home abbiamo ovviamente l'intrattenimento la radio che è anche digitale non manca la, la connettività bluetooth ecco qui Apple CarPlay la possibilità anche di collegare un stick usb abbiamo la navigazione fluida intuitiva eh, quella che abbiamo imparato a conoscere in questi anni in casa mazda con peraltro i principali monumenti delle nostre città riprodotti in 3D. Eccomi allora al volante di Mazda 2 ibrida leggera per raccontarvi come va su strada questa top di gamma in allestimento exclusive. Voglio intanto partire dalle dimensioni che secondo me sono veramente molto giuste per fare bene sia in città che fuori. La vettura è infatti larga 1,70 m, lunga 4,07 m, alta 1,50 m, si muove decisamente agile nel traffico cittadino ma tira fuori il brio giusto anche in extra urbano complice la motorizzazione di questa prova ovvero il 1.5 e sky active g da 90 cavalli una motorizzazione piena un benzina aspirato che grazie all'ibrido leggero riduce in maniera importante consumi ed emissioni il risultato è un'auto veramente brillante senza esasperazioni perché comunque abbiamo lo 0 100 coperto in 9,8 secondi vettura che progredisce fino ad un'interessante velocità di punta di 183 km orari su strada la vettura si muove bene lo sterzo è preciso le sospensioni sulle quali è stato fatto un lavoro specifico assorbono bene anche le buche più profonde nonostante nel caso della top di gamma abbiamo il cerchio in lega generoso da 16 pollici il cambio è manuale a 6 rapporti gli innesti sono precisi una cosa che però ho notato che le marce sono in alcuni casi un po' lunghe quindi oggettivamente non riescono a tirare fuori quella dinamicità che secondo me questa motorizzazione sa esprimere una motorizzazione intelligente grazie all'ibrido leggero ma grazie anche al rapporto di compressione elevato parliamo di un rapporto di compressione 15 a 1 significa quindi che nei fatti la vettura nell'ambito della miscela aria benzina utilizza più aria che benzina la combustione avviene in prossimità della candela questo permette comunque di avere un vantaggio in termini di consumi consumi che sono sicuramente interessanti perché mi sono portato a casa dai 15 giorni di prova nel circuito misto quindi urbano extraurbano autostrada una media di 5,5 litri su 100 km questo significa fare a conti fatti circa 17 18 km con un litro un dato molto buono un dato secondo me comunque migliorabile prestando maggiore attenzione quindi lavorando meglio con il vantaggio della tecnologia ibrida leggera che comunque ci aiuta nelle fasi lo sapete in cui tradizionalmente il motore termico soffre di più quindi la tipica situazione di ripartenza a semaforo verde parlando di dinamica di guida non posso che citare le tecnologie qui sono tantissime abbiamo nei fatti una guida autonoma di secondo livello cruise control adattivo settiamo la velocità alla quale vogliamo viaggiare la vettura la tiene anche considerando quelli che sono i veicoli che ci prendono 
precedono abbiamo il blind spot quindi ci sono dei led in corrispondenza degli specchietti esterni che ci avvisano della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale abbiamo la frenata automatica ad emergenza che è anche posteriore con tanto di avviso traffico posteriore questo è molto utile soprattutto nelle fasi di uscita dai parcheggi abbiamo il mantenimento attivo del centraggio corsia abbiamo la lettura dei segnali stradali quindi una vettura a livello tecnologico veramente ben accessoriata non manca la telecamera a 360 gradi quindi abbiamo una telecamera frontale due telecamere in corrispondenza agli specchietti esterni una retrocamera il risultato è una visuale a 360 gradi degli ostacoli che circondano la vettura peraltro abbiamo i sensori di parcheggio sia anteriori che laterali perimetrici quindi la vettura ci avvisa anche eh, nel momento in cui andiamo a prendere una strada particolarmente stretta dei rischi rispetto al fiancate abbiamo quindi una vettura che secondo me per il segmento delle compatte è al vertice per quanto riguarda le dotazioni una vettura che ci si può portare a casa finita come la vedete in questa prova ad un prezzo di listino di circa 25 mila euro considerate che la gamma della Mazda 2 ibrida leggera parte da circa 19 mila euro per il 1.500 però non ibrido peraltro c'è al listino la versione meno potente da 75 cavalli si sale a circa 24 mila euro per questa top di gamma in allestimento exclusive serve circa un migliaio di euro in più per il colore speciale questo soul red crystal che secondo me sta veramente molto bene su mazda 2 prima di tornare però a parlarvi dell'abitacolo della vettura ci tenevo però a raccontarvi le cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute da questa prova su strada sicuramente a piacermi è l'auto in sé Mazda 2 l'ho detto già l'ultima volta che l'avevo provata è una vettura giusta una vettura che fa bene in città eh, come fuori una vettura che nonostante sia passato qualche anno continua a rappresentare a livello estetico una delle più riuscite nel segmento di riferimento e poi a convincermi il motore questo 1500 ibrido leggero e sky active g è la soluzione giusta per quanti cercano l'attenzione all'ambiente con lo sappiamo tutti annessi e connessi vantaggi in termini anche di mobilità urbana perché ad esempio non si pagano le strisce blu ma cercano anche una vettura capace di durare nel tempo perché qui non abbiamo un millino magari a tre cilindri ma abbiamo un corposo 1500 benzina aspirato che secondo me di chilometri ne riesce a macinare veramente tanti considerate poi che in Mazda non hanno cercato di esasperare le prestazioni della vettura quindi oggettivamente secondo me questo è un motore che nasce per durare nel tempo a convincermi anche la suite ADAS quindi dei sistemi di sicurezza e assistenza attiva alla guida abbiamo praticamente una guida autonoma di secondo livello che considerando il segmento di riferimento della Mazda 2 non è qualcosa di banale parlando invece delle cose che non mi hanno convinto c'è sicuramente il tema cambio manuale a sei rapporti non l'ho trovato particolarmente performante vi dicevo le marce sono un po' lunghe oggettivamente mi sarei aspettato una dinamica un po più affinata c'è poi il tema della visibilità posteriore limitata il lunotto è contenuto e molto inclinato i montanti sono generosi utilissimo il sistema di telecamere a 360 gradi e poi da ultimo il tema infotainment perché questo sistema di infotainment che è stato migliorato la nuova interfaccia lo schermo da 8 pollici e quant'altro è comunque un sistema di infotainment con il quale interagiamo sostanzialmente tramite il rotore le scorciatoie che si trovano nel tunnel centrale possiamo infatti utilizzare il touch soltanto a vettura ferma e invece mi sarebbe eh, piaciuto mi piacerebbe poter interagire col sistema di infotainment sempre utilizzando il touch capisco l'attenzione per la sicurezza di casa Mazda però oggettivamente secondo me il touch semplifica molto le cose e per in certi aspetti forse migliora anche la dinamica di sicurezza generale ovviamente è una navigazione intelligente vedete ci riporta anche eh, luoghi di interesse quindi ad esempio aree di servizio nei paraggi parcheggi insomma tutto è veramente a portata di mano ovviamente al veicolo fermo possiamo interagire grazie
passi al touch mentre in movimento dovremo utilizzare il rotore per settare la destinazione vi faccio vedere le impostazioni andiamo a gestire tutto da qui possiamo vedete settare la risposta del nostro display la luminosità la reattività dello stesso possiamo gestire chiaramente i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida guardate quanti sono perché ne fate una guida autonoma di secondo livello possiamo gestire l'audio della vettura è vero l'impianto non è brandizzato Bose però vi dico che il feedback è veramente molto valido chiaramente data e ora chiaramente le info sul veicolo e quindi le varie impostazioni possiamo poi settare anche le DAP display per adattarlo alla nostra altezza rispetto al volante della vettura e quindi per averlo insomma presente con tutte le informazioni insomma sistema di infotainment promosso migliorato in maniera eh, significativa interfaccia fluida ed intuitiva è vero resta touch solo a veicolo fermo nella parte centrale della plancia vi faccio vedere la caratteristica delle bocchette del climatizzatore asimmetriche qua sotto invece abbiamo la possibilità di riscaldare il sedile lato conducente e lato passeggero anteriore su tre posizioni abbiamo il climatizzatore che forse risente un po degli anni come impostazione però è sicuramente ben fatto quindi settiamo la temperatura l'intensità del flusso il direzionamento del flusso eventuale ricircolo e comunque il riscaldamento del lunotto qua sotto invece abbiamo due ingressi usb eh, tipo a l'ingresso per le schede sd una presa eh, 12 volt c'è spazio per alloggiare comodamente lo smartphone è vero manca la piastra di induzione per la ricarica nella parte invece qui del tunnel centrale abbiamo chiaramente la leva del cambio manuale a sei rapporti abbiamo il rotore centrale e scorciatoie per gestire appunto l'infotainment di bordo vedete richiamiamo subito i media richiamiamo subito la home richiamiamo la navigazione qui invece alziamo abbassiamo il volume torniamo indietro e questo invece è un tasto jolly molto utile per andare a settare quindi richiamare in maniera più immediata un'impostazione per noi particolarmente importante questo supporto gommato serve a appoggiare il polso e quindi gestire meglio i rotori qui abbiamo due portabottiglie e bicchieri con superficie inferiore gommata leva del freno a mano che resta analogica vi facevo vedere all'inizio del video il dettaglio di questi sedili veramente molto belli della versione top di gamma exclusive mi porto adesso dietro per mostrarvi l'abitabilità posteriore grazie al passo di 2,57 m si viaggia decisamente comodi anche dietro adesso ho arretrato completamente il sedile di guida vi faccio vedere ho ancora centimetri per le ginocchia come anche per la testa non tocco il cielo dell'auto nonostante io sia alto 1,80 m quindi l'abitabilità resta buona c'è un po' di ingombro legato alla presenza del tunnel centrale non ci sono le bocchette del clima evidentemente c'è posto per il terzo passeggero posteriore però noterete si rischia di viaggiare abbastanza scomodi manca il bracciolo centrale uno sguardo al bagagliaio 290 litri che diventano 950 a battendo completamente gli schienali dei sedili posteriori noterete la generosa altezza del piano di carico da terra che si riverbera all'interno dove abbiamo anche qui uno scalino importante la capienza però è quella giusta per il segmento di riferimento cosa c'è qua sotto abbiamo il kit di gonfiaggio degli pneumatici questa era la prova su strada della mazda 2 ibrida leggera adesso però come sempre voglio sentire la vostra ditemi tutto quello che ne pensate qua sotto nei commenti perché leggo e rispondo volentieri a tutti prima di salutarci però l'invito è quello solito andate a curiosare in tutti i vari social di autoprove.it i vari facebook, twitter, instagram seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori ma soprattutto iscrivetevi a questo canale youtube perché ci troviamo sempre qui per la prossima prova su strana ciao